Well, hello. Uh, I'm Joe Bita. I'm uh, one of the co-founders of Kubernetes, and I'm also a principal engineer at VMware now. I'm the uh, ex-CTO of Heptio. Uh, came into VMware through the Heptio acquisition. Hey, こんばんは。元 Heptio の CTO で、えー、現在 VMware でプリンシパルエンジニアをしているジョーベイダです。あの Google 時代には、えー、コンピュートエンジンに関わる中で、まあ、Kubernetes を作り出しました。それから私は今日の通訳を務めさせていただきます。CTC アメリカの田中です。よろしくお願いします。So I helped create Kubernetes while I was at Google, and before that, I worked at Microsoft on、uh, developer-facing things like Internet Explorer and Windows. あの今申し上げたように、Google のあの時代にはコンピュータエンジンに関わっている中で Kubernetes を作り出したわけなんですけども、それ以前は Microsoft で IE ですとか Windows の開発を担当してました。And throughout my career, I've concentrated on building platforms.、Uh, for me, the most interesting part of building a platform is striking the balance between building something that's easy to use, but also flexible and powerful enough that it can be used in ways that you didn't foresee when you built, the, built it originally. 私はあのキャリアを通じてずっとのプラットフォームに従事してきたわけなんですけれども、私にとってみると、あのプラットフォームの,あの面白いところというのは、利用者があの簡単に使えるという点と、当初は想定していなかったような使い方に対応するための柔軟性というところのバランスが重要であるという点で、それらの多くの経験が Kubernetes を作り出す際にも非常に大きく、えー、寄与しています。I think that everyone that was involved with Kubernetes from the beginning was really surprised by the project.、Uh, I think, in terms of creating a platform, it really exceeded our expectations、uh, in terms of people being able to use it in ways that we really didn't、uh, foresee when we created it. Kubernetes の開発に初期から関わったメンバーにし,あのしますとですね。あの当初想定したよりも,も広範囲の期待をの中から受けていて、まあ、全員が非常に驚いているという感じになっています。So let's start at the beginning on how Kubernetes was created. まあそれではあの Kubernetes がどのように誕生したかについてお話をしていきたいと思います。So Google evolved its container orchestration system over the course of about 10 years. あの Google はあのコンテナのオーケストレーションシステムについては10年以上進化の歴史があります。The circumstances that made this possible were somewhat unique to Google. It really all started with MapReduce.、Uh, Google had an internal system called Global Work Queue that really、uh, that was helped to schedule MapReduce. Google においてのあのこれらの発展のきっかけというのは実はあの MapReduce から始まっていてですね。Google にはあの Global Work Queue というシステムがあって、まあこれはあの MapReduce のスケジューリングをするために開発されたものでした。This system was successful and worked well for batch workloads, but Google really needed something that would work also for serving workloads, for, for web serving and, and search serving, and,、uh, and ended up creating a system called Borg. This system was very good at the time, but it was a very good batch. It was a very good batch. It was a very good batch. えー、その他の常時提供されるサービスというところにの対応する必要というのも出てきて、まあ、そういう中で生まれたのが防具になっています。Along the way, Google invested in creating some of the fundamental technologies for containers, things like Linux C groups. まあそのような中で、Google は Linux の C グループのような、まあ、コンテナ技術の発展において不可欠な技術をいくつか開発をしてきています。Google was looking to get one thing primarily out of Borg. Efficiency. With the number of machines that Google runs, a small increase in efficiency really turns into a large amount of money with respect to savings. まあ、Google がの防具に求めたのはあの効率性の追求だったんですけれども、まあ、Google 規模のマシンを運用する中においては、たとえ数パーセントのリソースの利用率が向上するだけでも、まあ、大きなコストインパクトをもたらします。But there were side benefits that grew over time. These included security, the ability to see what's happening inside your workloads, more insight, and more autonomy for development teams via API driven workflows. So, the next thing is that the security is not a good thing. 
、えー、セキュリティですとかあの開発チームのためにも API ドリブンで自律化された運営方法、そういったものを確立したことなんかがそれに当たります。Kubernetes came at this from the opposite directions. Most people were attracted to Docker and eventually to Kubernetes because of those API driven workflows. And efficiency and to some degree security were actually secondary to those、uh, workflows. まあ、それに対して Kubernetes はあの違った方向からの成り立ちを持っています。まあ、当時多くの方がの Docker、まあ、今ではまあ Kubernetes にまあ惹かれていく中でですね。API ドリブンでワークフローが開発者の生産性というのを非常に上げるということが起きました。まあ、そういう経緯もあって、効率性ですとか、セキュリティのような観点というのは、まあ、ある意味ではその後についてきたという、えー、歴史をたどっています。So then why did we create Kubernetes and why is it open source? ではなぜ Kubernetes をまあ作り出したのか、またなぜそれをオープンソースにしたのかということについてお話ししたいと思います。Well, first, we had a problem where the experience for internal users using Borg and the experience for users of Google Cloud Platform were very different. And so we wanted to align these things so that we could provide the best product. And,、um, and so instead of teaching Googlers to use raw VMs, we instead decided to create a Borg like system that would change the way that people built and deployed software. まあ、そもそもあの Google の社内のユーザーと、まあ、クラウドの利用者というのは大きな違いがあって、まあ、当時はまだまだ仮想マシンを使っている、まあ、あのユーザーが多くある中で、まあ、それらの方々をどのように防具的なシステムへ引き上げていくかというのが大きな課題でした。Second, we knew that the only way that we could change how people build software was to aim for ubiquity. And it's very difficult to do that with a proprietary API and system. And so we had to change the rules of the games, and open source is a critical technique to be able to do that. もう一つの理由としては、ソフトウェア開発者の皆さんがより広く使ってもらうためにはですね、プロプラの API ではなくて、やっぱりオープンソースという手段を選択するというのが不可欠なアプローチでした。So we decided to start a new project that was heavily influenced by Borg, but was also built to be attractive to those outside of Google. That was Kubernetes. This all happened about five years ago. And along the way, a thriving and growing community of developers and contributors and users has really helped take it to heights that surprised us. So, in the way, we have a lot of people who are in the world of 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 the world. あの実際それが起きたのは5年前なんですけれども、今では開発者、コミュニティ者のコミュニティが想像を大きく超える規模に成長しました。All right, so what is Kubernetes? Let's talk about what it really is. Most folks would say that it's a container orchestrator. And that term emerged to describe a class of systems after it was clear that the interesting part was how do you deal with containers across a lot of computers? それでは、Kubernetes についてお話をしていきましょう。多くの方は Kubernetes をコンテナのオーケストレーターというふうに言いますけれども、これはある意味では定義済みのシステムがコンピュートをまたがって、コンテナをどのように運用していくか、どのように動かしていくかということが主眼に置かれています。As an orchestrator, Kubernetes does a good job. That's what it was made for, and that's what's made it continue to develop that feature set. オーケストレーターそのものとしては、Kubernetes はよくできています。この点が大きく普及に貢献して、多くの方が今でも開発を続けております。But Kubernetes is growing into much more than just placing containers on machines.To really understand the future of Kubernetes, let's get to the next level of detail about how the system actually works. ただ、Kubernetes は、心情のコンテナの話から大きく成長を遂げつつあってですね。今後の未来像を考える上でもう一段詳しく紹介をしていきたいというふうに思います。Alright, so what is Kubernetes really?At its core, it's a database with some interesting features layered on top.These features enable a set of controllers that each implement a fairly small bit of logic.These layer on top of each other to produce the end result. 
、まあ、クバネティスとは一体何なのかということなんですけれどもさまざ、あ、まなレイヤーで機能が存在しているんですけれどもそのコアはデータベースです一連の機能は、まあ、ちょっとしたロジックを用意するだけで運用可能なコントローラーを提供することを可能にしていて、まあ、それらの集合体がプロダクトとしての価値を提供しています The interesting thing is that each of these components is written against the same APIs that are available to users. This API driven interaction both means that parts of Kubernetes can be replaced to adapt to new situations, but also Kubernetes can be extended to add features that are not built in. まあ、これらのコンポーネントを開発される上では実はユーザーに対して開放されている API をベースに書かれているので Kubernetes の一部のパーツというのは利用者のシチュエーションに合わせて入れ替えて使うということも可能になっています。If this doesn't make sense, don't worry, we're going to look at a diagram. ちょっとわかりづらいかもしれないので図を使って解説をします。Alright, so this shows all the moving parts of a typical Kubernetes system. The core really is etcd. Which is a database. The state of the cluster is stored there and only there. Any other state really is just a cache. この図が Kubernetes の概要になるんですけれども、Core は HCD です。クラスターのステートはここに保持されて、かつここにしか保持されなくて、他のステートに関してはすべてキャッシュという扱いになります。Sitting in front of HCD is the API server. This is the main policy engine for Kubernetes. Nothing else talks to HCD. The API server exposes a RESTful interface and takes care of a bunch of services expected in a distributed system. This includes authentication, authorization, schema validation, and API サーバーは RESTful インターフェースで多くの分散システムを成立させるところに貢献をしていて、まあ、これらは、えー、認証、えー、それからオーサライゼーションですとか、スキーマのバリデーション、えー、それからトランスレーションとか、リソースのイニシエーション、えー、そういったようなところを、えー、成立させるところに寄与しています。Other business logic for Kubernetes is packaged up in two other binaries, the scheduler and the controller manager. These services implement what we would consider the orchestration logic of Kubernetes, the things that deal with containers. あのスケジューラーとコントロールマネージャーという2つの、えー、コンポーネントがあるんですけども、えー、そのビジネスロジックが,あのビジネスロジックが、えー、構成するのが、えー、それはまあ構成されることによって実現されるのが Kubernetes のオーケストレーションロジックになります。Uh, etcd, the API server, the scheduler, and the controller manager, these things together form what we call the Kubernetes control plane. This can run on a single node or it can run across multiple nodes in a highly availability mode. この API サーバー、etcd、スケジューラー、えー、コントロールマネージャーが、まあ、Kubernetes のコントロールプレーンと呼ばれるんですけれども、これらはシングルノードでもマルチノードの、まあ、HA モードでもどちらでも利用可能になります。And then finally, there's the worker nodes. These include the Kubelet and Docker, and uh, uh, they communicate back to the API server, and all interaction goes through the API server. Worker node is local daemon, Kubelet, and Docker, and they are provided to the API server and they are provided to the API server. All right, so we talk about controllers. What is a controller? A controller is a piece of code that looks at some desired configuration, the spec, and、uh, that's stored as a resource in the API server. It then looks at the state of the world, what's actually happening, and tries to resolve these things, tries to actually make the world look like the desired state, look like the specification. まあ、では、コントローラーとは何でしょうかということなんですけれども、コントローラーとは理想的な状態を定義したコンフィグを書いたちょっとしたまあまあコードですね。で、それがあの API サーバーに保管されていて、まあそこからステートを見続けます。まあさまざまなステートを見ながら定義されたまあ状態へ保つための対処を実行していくという形になります。If the controller fails or can't fully realize the desired state, then it can retry. If it takes time to make stuff happen, then the controller can be patient and diligently work. コントローラーがフェイルしたり、まあ、定義した状態ではない、えー、場合には、まあ、リトライをしたり、まあ、たとえ時間がかかっても、まあ、辛抱強く対処を進めていくと
というアプローチをとっています。The goal of a controller is to make relentless forward progress. This reminds me of when I hike down to the bottom of the Grand Canyon with my children.、Uh, it's easy to go down, but it's difficult to come back up. Getting them back out was a matter of relentless forward progress.、Uh, just like a controller, the goal is to make small steps that take you to your goal, regardless of what obstacles are thrown in your path. まあ、コントローラーのゴールは、まあ、とにかく、まあ、どうにか歩を進めるということです。まあ、例えばあの父親としての自分に例えると、まあ、自分の子供とまと、あ、グランドキャニオンに行ったときに、まあ、へばってしまう子供をたきつけたり、あやし,、まあ、したりしながら、まあ、最終的にゴールにたどり着かせるために歩を進めさせていくという感じです。This is a very stable distributed systems pattern. Actions are item potent and self healing. If something goes wrong, then the controller will fix it. If the desired state changes while the controller is working, then the controller will work to actually、uh, resolve to that new desired state. この仕組みは分散システムを構成する上では非常に安定するアプローチで、最終的に定義して状態へ持っていくためにですね、コントローラーがフェールすればフィックスしますし、望む状態定義が変われば、それに近づいていくように動いていきます。Each controller should be small and easy to understand.We achieve more complex behavior by having controllers build on top of one another. コントローラーそれぞれ非常に小さくて簡単に、まあ、シンプルにできているんですけれども、それらが互いに連携して動くことで、まあ、複雑な振る舞いを実現可能にしています。Mix of different controllers that are all playing off of each other. The actions of the system are emergent and react to the real world in real time. This to me is more like jazz improv than orchestration. There is no grand plan of what's going to happen from the start, but rather it's the system reacting to the real world. This is the way that I have to orchestrate the orchestrator. その事前にすべてがプランされたオーケストレーションというよりはむしろ、えー、ジャズのようにですね即興で進行していくイメージに近いという、えー、見方をしています。Let's get down to the details around the different types of objects and how they build upon one another.My goal here is to demonstrate how Kubernetes is a layered system where each primitive or controller builds on previously defined primitives. あの異なるオブジェクトとコントローラーがどのように構成されて、あのその事前に定義された、まあえー、原理原則のある、まあ、あのコントローラー、まあ、オブジェクトがどのように連携されて動いているかというところについて掘り下げていきたいと思います。The most primitive things in Kubernetes is a pod. This is simply a set of containers and associated resources that are scheduled and placed on a single computer. あの最も基本的なものの一つはポッドです。まあ、これはあのコンテナのセットで、まあ、利用するリソースとセットで単一のコンピュータ上で動きます。Building on top of a pod is a replica set.This is a way to say that I want a certain number of pods that are similarly configured. まあポッドの上に来るのがえレプリカセットです。これによりまあ自分が望む数のポッドのレプリカを作り出すということができます。Uh, the key configuration for a replica set is the number of replicas that I want and a template for creating new pods when necessary. And then the controller is conceptually very simple.、Uh, if there aren't enough pods, create more. If I have too many pods, then kill some. レプリカセットのコンフィグは、まあ、どのようなポッドのレプリカをいくつ作るかという点がメインになっていましてコントローラーはまあポットが足りなければ追加しますし、多すぎればキルするという動作をします。And this is where some of the self-healing aspects of Kubernetes come in.If a pod disappears for whatever reason,、uh, a user deletes it or a node dies, then the replica set is the piece of logic that's、uh, responsible for creating a replacement. まあこのあたりが Kubernetes の,あのセルフヒーリング的なあの特徴が登場するところで、まあ、何らかの事情、例えばキルされたとかですね、えー、ノードが死んでしまったとか、そういうことを思ってポットが消えてしまう。でそういうことが起きた場合には、このレプリカセットが、えー、レプリカを作ることによって、えー、合わせていくということをします。
So the deployment is another controller uh, that builds on top of the replica set. Uh, it manages rolling out change configurations and new versions of containers. The deployment manages replica sets in a similar way that the replica set manages pods. まあ、デプレメントコントローラーは、えー、レプリカセットの上位に存在していて、えー、コンテナのコンフィグレスとかバージョンの変更というものをロールアウトしていきます。レプリカセットがのポッドを管理するのと同じような形でデプロイメントは、えー、レプリカセットを管理します。Kubernetes does a lot with these built-in objects and controllers. But what happens when you want to do something that they don't support? What happens when you want a, say, a special deployment that does it that you want to do just the way that you like? まあそういうわけで Kubernetes には多くの機能がオブジェクトやあのコントローラーを通じてまあ提供されるんですけれども、もし Kubernetes がサポートしていないことを実現したい場合にどうすればいいのか、まあ自分の運用したいやり方を実装するにはまあどうすればいいのでしょうか。Pretty early on, we realized that we weren't going to be able to build all the capabilities that everybody wanted directly into Kubernetes. At that point, Brennan Burns, one of the other co-founders of Kubernetes, started what would be called custom resource definitions. This is a way to extend the types of resources in the API uh, that the API server knows about and manages. You can dynamically register new types of objects and create, list, modify them just like regular resources. The CRDs are usually paired with a controller that take back action based on changes to the resource. あのこのことを考えたとき、あの我々はまあすべてが Kubernetes 自体から提供されることはまあ不可能であるというふうに当時判断をして、えー、Kubernetes の、えー、を作り出したまあ三人のメンバーのうちの一人であるブレンダンバーンズが当時考え出したのがカスタムリソースディフィニションになります。まあ、このカスタムリソースディフィニションを活用することで皆さんが作りたいオブジェクトを作成しそれらは API サーバーの管理下で動くということを可能にしますクマレースの持っているコントローラーの機能を使って独自の運用スタイルを実現するということがこれによって可能になりました In this way you can create new objects in Kubernetes that act just like the built-in objects まあ、それによってあたかも Kubernetes にもともとビルトインされたオブジェクトのように、えー、運用することができるというわけです。With the advent of CRDs, we find ourselves with a new type of controller, what we call an operator.This is a common name for a controller that has domain specific knowledge about managing a specific system. You can think of this as an active piece of code that embodies the knowledge and logic often captured in runbooks for a particular system. の CRD の出現によってまあ作られたのがオペレーターでして、この,あのオペレーターというのは特定のシステムを Kubernetes の機能を使って運用するための仕組みです。ある意味、Kubernetes の特徴をフルに使えるまあランブックのようなものになっています。At fruition, this is a pattern that can produce, for example, an AWS RDS like experience for users. You ask for an instance of a particular system, and the operator takes care of making it happen. And we're seeing an explosion of operators. People are using Kubernetes and the Kubernetes control patterns to do all sorts of new and exciting things. This includes something as simple as managing a database、uh, to a queue system like Kafka or to、uh, managing workflows for machine learning or CI CD. このオペレーターの普及というのは急速に進んでいまして。クーバネティス自体の活用やクーバネティスの,あのコントロールパターンを新たな利用,用途へ展開していくことに利用されています。例えばあのあのシンプルなもので言うと DB の,あの運用ですとか Q システムのようなものから始まって最近ですとマシンラーニングのワークフローのマネジメントのような用途まで広がりを見せています。A great recent example of this is the Oracle MySQL operator. This is still experimental, but I love the idea that a database vendor is looking to make their database ad administration experience opinionated and automated on top of Kubernetes. 
あの最近の、えー、例の中で一つ、えー、私が好きなものを挙げるとすると、オラクルの、えー、MySQL オペレーターで、これはあのまだ実験段階というものは抜けていないんですけれども、えーまあ、こういったデータベースのベンダーが、えー、データベースの,その、えー、アドミニストレーションですね、データベースのアドミニストレーションに関わるところを、えー、Kubernetes の上に乗っけることで、より、えーまあ、簡単にしていこうというか、まあ、そういったアプローチを取っているっていうことに、えー、非常に、えー、興味深く、えー、自分は見てます。Another great example here is Kubeflow. Kubeflow、uh, aims to make deploying and using machine learning、uh, easy and scalable on top of Kubernetes.、まあ、もう一つの例が、えー、Kubeflow ですね。えー、Kubeflow は、えー、マシンラングに,に関わる、えーデプロイメントですとか、えーまあ、よりマシンラーニングのオペレーションが、えー、生産性が上がっていくというところを実現するためにクバーネティスを活用した例の一つです。オペレーターの例は、本当に素晴らしいです。本当に素晴らしいです。本当に素晴らしいです。本当に素晴らしいです。本当に素晴らしいです。本当に素晴らしいです。運用とか運営というものを実現していく上で、えー、クバネティスが使われているということがこのオペレーターの出現以降より顕著になってきています。Another great example is a system that was built as a joint effort between Octopio,、uh, Yahoo Japan, CTC America and my former company Heptio.、Uh, this system is called Gimbal.、Uh, あのもう一つ、えー、ご紹介させていただきたい事例が、えー、ヤフージャパン、えー、それから、えー、アクタピオ、えー、CTC アメリカ、それから私の、えー、もっと出身元であるヘプティオで開発をしたジンバルになります。So Gimbal is an advanced HTTP load balancing system that uses Kubernetes not just for running the load balancers, but also for managing the configuration of those load balancers across multiple teams. It works to enable load balancing across both Kubernetes and OpenStack clusters, and it uses the concepts of controllers and custom resource definitions so that the load balancing configuration can be manipulated similarly to how、uh, containers are orchestrated. Jimbal is a multi cluster type of HTTP load balancer. It is a load balancer. It is a multi tenant of the Kankyokade and the Kankyokade. またあの、クーバーネティスだけではなくて、オープンスタックのような世界を含めた、えー、対応が可能になっており、まあ、これはあのコントローラーと CRD のコンセプトというのが、まあ、フルに活用された事例だと思っています。Gimbal is a great example of how these advanced Kubernetes architectural patterns can be used for more than just containers. あのコントローラーにとどまらないクーバーネティスのアーキテクチャの優位性が活用された、まあ、先進的な事例といえます。So, what does the future hold? I predict that more and more systems will be built on and leverage Kubernetes. If people are building a distributed system, there are so many problems that can be avoided by just assuming that you have a Kubernetes cluster that you can deploy to. 私はさまざまなシステムが Kubernetes を有効活用することによって、従来は難しかった分散システムをえー、もうクバネティスを前提に、えー、開発をしていくことで、えー、簡単に、えー、開発していける世界というのがあると思っています。Beyond that, I see more and more systems、uh, being built that will be self-managing through Kubernetes.、Uh, they'll either recognize themselves that they're running on Kubernetes and interact with it directly, or there will be operators that will help to actually manage those systems. まあ、それに加えて、より多くのシステムが Kubernetes を使ってセルフマネージドで運営できる、運用できる、えー、状態が作れるというふうに思っていまして、えーまあ、直接何かを Kubernetes の上に乗っけて動かすということもあれば、えー、オペレーターのようなものを活用して独自のものを作るということもできると思っています。The distributed system patterns exemplified and supported by Kubernetes will be used for far more than just containers. Just like with Gimbal, we will see more and more systems build with Kubernetes to take it into entirely new different directions.
まあ、分散システムを構成する上で、単純にコントローラーを活用するというだけではなくて、ジンバルのように多くのシステムが配りを有効活用して、新たな方向性を生み出すということに可能性を感じています。We are still only at the beginning stages of seeing where all of this will go. We are finally getting to the point where getting a Kubernetes cluster、uh, uh, installed, up and running, and managed is becoming more approachable. And the exciting phase is where the ecosystem continues to grow and expand and use Kubernetes in new ways that we didn't foresee when we created the system. まあ、まだまだ始まったばかりだと思っていて、えー、まあこれからよりエコシステムが成長して、多くの今まで実現できていけなかった課題が解決されて、育成化というものを、えー、見ることを楽しみにしています。Thank you, and I, we're going to do some Q&A. <笑>ありがとうございました。はい、では、えっと、質疑を受けたいと思います。まあ、せっかくの機会なので、ぜひ、あの、教習でお願いします。まあ、なでも、多分、困りてす、なんでもしてると思うので<笑>。なんでも、聞いてください。あ、日本語でも、大丈夫です。あの、通訳していただけるので。はい、では、質問、はい。あ,ありがとうございました、えっと、話に出なかったんですけれどもステートフルセットというのはどういうふうに考えられていますか So I think that there's a, a, a lot of new capabilities that make managing stateful workloads、uh, a lot easier. I think stateful set is a good start,、uh, but I think that it works best in conjunction with databases that、uh, know how to deal with disruption that can happen in a dynamic environment like Kubernetes or with an operator that can deal with. Uh, uh, sending the, the application the right signals to deal with, with those disruptions that can happen. Does that make sense? Yeah. Stateful set in the case of the state 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 of t その中でデータベースを使うということをやっていく上では、やはり Kubernetes のようなダイナミックに変化する環境の中で、データベースに一体どんな影響が起きえるかということをきちんと考えながら進めなきゃいけないというふうに思っています。ですので、今日ご紹介したのはオペレーターのようなあのデータベース自身の管理運営というところを Kubernetes をそもそもベースにしてやるみたいなアプローチを取っていくとか、いうようなことも含めてあの進めていく必要がある分野かなというふうに思っています。ああはい、では、他の質問どうでしょうか。はい、あの、What do you think about like scalability? So, when you build up Kubernetes? So, my challenge, my question is, so when you build up Kubernetes, What is the challenge for the scalability? So, I saw the picture like an API system and the database is an important connection, right? Do you have any experience or challenge? Yeah. Yeah, so the, the, the question is、um, what are the challenges for scalability of Kubernetes as a system?、Um, You know, we've been able with this architecture to actually scale to roughly 5,000 nodes.、Um, that's an overly simplistic metric. Oftentimes,、uh, we need to look at the number of pods, the churn rate. There's a bunch of factors that go into it.、Uh, for us to continue to grow beyond something like that, I think that what we're going to need to be able to do is.、Um, Uh, start sharding things. And so, you know, having multiple etcd databases that take care of, you know, you know, some resources go to one database, some resources go to another database. 
Similarly, the, the, the controller manager and the scheduler can be split off so that they can actually start dealing with things in piecemeal also. And so there is sort of like we've talked about doing that, but we haven't seen the, the, the demand there yet to, to really invest in, in doing that type of work. What's that? Yeah, so I think, yeah, in a lot of places, folks will then, instead of running one large cluster, they'll run multiple clusters. And then, you know, uh, again, sort of, you know, a system like Gimbal then can actually help provide sort of a, a unified face to the network for it versus uh, having to put everything in one cluster. And I, also running multiple clusters can lead to um, higher availability. Um, you know, oftentimes when we see failure, you'll see here, um, uh, uh, some of sometimes it will be hardware or an infrastructure failure. Oftentimes there'll be a software issue, and so having multiple software systems actually helps to to increase your availability if you can spread your application across those clusters. Um, Long answer. あの。<laughs> <laughs> <laughs> スケーラビリティに関して言いますと、まあ、クバイス自身はそもそもスケーラビリティを本当において開発されています。で、あのまあ、ノードでいうと5000台とかっていうことを言ってますけれども、まあ、これは非常に単純にいった場合ということで、まあ、ポットの数ですとか、チャンレートとか、いろんなことを考えた上で、えー、評価しなきゃいけない部分だと思うんですけれども、あのスケーラビリティを考える上で、えー、その次に取るアプローチというのはシャーディングのアプローチだというふうに思っていてあの例えばあの、えー、一つの、えー、大きなクラスターの中に HD を、えー、構えてそこで全て運営するわけではなくていくつか HD を、えー、分けてですねそこに、えー、貯めていくデータを、えー、それぞれ分けていくということによってスケールアウトできる仕組みを、まあ、作る、まああのえー、ジンバルに関しても実はそういう、えー、デザインをで取り込んだ思想でやってるんですけれども、あとはあのコントローラー自身が、えーえー、対応、うんまあ、管理する対象というのを、えー、同じようにやっぱりスケールアウトされていく、まああの。スケールアウトさせていくというところ、マルチクラスターでやるというところは、あの単純にスケールビリティということを考えるだけではなくて、ハイアベラビリティに関しても有効で、あの皆さんがお考えになるようなそのハードウェアの障害ということとかという問題ではなくて、多くの売店は結構ソフトウェアが原因になって、あの障害に、えー、つながるということが多いんですけれども、まあ、そういうことを考えても、やっぱり大きなクラスターを一つで運営するというよりは、いくつかマルチクラスターで、えー、そういった時代に対しても対応できるようにするというのも重要なアプローチだと思っています。Thank you for the question. はい、えー、と他どうですか、挙手で。Uh, thank you here. Thank you for the talk.、Um, I wanted to know why you started using ETCD in Kubernetes. What was your reasoning and what kind of other options did you consider at that time? And sorry, last is like if you were to do this choice again now, would you do a different choice? Thank you.、Uh, Yeah, so that's a, that's a great question.、Um, I think we,、um, so the database capabilities in Borg were actually combined with the logic. It wasn't broken out as a separate database. And we knew that we didn't want to do that.、Uh, but、uh, the capabilities in Borg were,、uh, they were highly consistent. It was actually a Paxos implementation that was built into the, into the Borg master. And so we wanted to build on top of that. And so、uh, the internal system that Google used was this thing called Chubby.、Uh, there was a paper written, and the, 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 the main uh, external uh, version of that was Zookeeper. And so we definitely looked at Zookeeper, but building and running Zookeeper is, is fairly complex. And so that felt like it was too complex for the type of system that we were building out the gate. Um, about the same time, etcd was, was around and it made a ton of sense for us to actually work with that. It was also written in Go, that made a lot of sense.、Um, you know, we really uh, uh, liked the CoreOS folks and you know, their vision for how they saw this stuff moving forward. And so, etcd made a lot of sense from those p o i n t of views. Now,、um, 
the the critical feature, and I think you know, for for time, you know, I usually like talk about this that these systems have is the the ability to watch, to be notified when a resource changes, which is a critical piece of having the different controllers react to each other. And so, any solution that we would pick needed to have that type of subscribe to a change type of thing. And there aren't that many databases out there that actually provide that type of feature. Um, etcd, Zookeeper, Chubby, those are the types of things. And that, it ends up being a really critical part for how Kubernetes works. Uh, so if we had it to do it over again, I think we probably still would have gone with etcd. I think maybe we would have been a little bit more disciplined in terms of actually creating a clean interface with uh, being able to swap in a different type of database. I know folks have done it with SQLite. Um, I know that um, the Azure folks have sort of an etcd compatible layer that they actually have in front of Cosmo DB. But I think having a cleaner database layer would probably be, be something I'd change if we did it over again. Chubby? Uh, Chubby is yeah. like yeah. Google Zookeeper. <laughs> and then what was the other one in the database? Uh, the, uh, the folks in the building. Oh, etcd, the CoreOS folks. Yeah. No, 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 the new initiative. Oh, the new initiative. Oh, um, so folks have ripped out the, um, the dependency on etcd and replaced it with SQLite. SQLite. Right. Yeah, but that's kind of a, you know, fork that's not upstream. I know, even though, ご質問はそもそも HD をなぜ選んだんですかっていう話とあの今もう一度考え直すとしたらまた HD を選びますかというご質問だったんですけれどもあのそもそも、えー、防具のデータベースというのは、えー、データベース自身の,そのデータをマネージするということにロジックが実は一体となっているデータベースでしたであのクバネティスを考える上で実はロジックと一体となったデータベースというのは実は彼らはまず一番最初に避けたかった。ただ、えー、防具自身はそのロジックの部分を一旦除いたとしてもパックソフトベースにしてたのでデータベースの一貫性という意味では非常にやっぱ優れたものを持ってたんですねなのでその部分はやっぱり活用したいという思いがありますでその、えー、Google の中では Chubby というふうに呼ばれたんですけどあの一般的に知られているものだと Zookeeper に当たるんですけど、まあ、Zookeeper をベースに、えー開発をしていこうということを考えたときに、まあ、当時、CoreOS が、えーまあ、非常にこの課題について、えー、積極的に取り組んでいて、まあ、彼らの方とも非常にうまくやっていたということもあって、この HD を使うというところにまあとどりついたんですけれども、あのー、やはり、えー、もしこれから改めて考え直すというふうになったとしても、引き続き HD を選ぶとは思います。ただ、もう少し、なんていうでしょう、クリーンな API を作るというか、あとは、その HD 自体をすげ替えられる、HD じゃないものを選択できるようにする、いわゆるインターフェースですね、というものを作る。まあ、最近ですと、HD コンパチブルのデータベースを作っている取り組みですとか、それを s q l i t e に変えるみたいな動きとかも起きてきてますけれども、そういうふうにチョイスを与えるようなことっていうのは、やっぱりやった方がいいかなというふうに思っています。ただ、クマネティスのように、複数のコントローラーがあの常に連携し合ってやはり動いているものですと、そのやっぱデータベースのアクセス性というのは非常にやっぱ重要になってくるので、まあ、その部分というのはやっぱ非常に重要な要素としてある中、まあ、ウォッチですよね、ウォッチというものがやっぱ非常に重要だというふうに思って、まあ、そういうことを含めても、改めて考え直しても1位だと思いますけれども、えー、いくつか、えー、そこに加えてあの、えー、洗練させられるところというのはあるかなというふうに思っているということです。はい、では、えー、と他にありますかはい、じゃあこっち行きますね。It's all this side.That side of the room has to ask some questions. <笑>えっと、クバネテスの将来に関してお話しされてたと思うんですけど、今あの、バーチャルクーベレットとか、あの K3、ランチャーの K3S とか、あの新しいあの分野での IoT とか H とかで、まあ、クバネテスを使うっていう動きが、えーまあ、コミュニティ。含めてまあ感じられますそこに点に関して、ジョーさん、どんな観点でその動きに関して見られていますか So, besides the future that you talk about Kubernetes, there are initiatives such as like virtual kubelet or like K3S, like lightweight Kubernetes, that's for like you know, edge computing IoT world, right? Yeah. How was your opinion around that kind of initiative? Yeah.、Um, okay, so I think,、um, so I think looking at something like virtual kubelet, for example, I think actually speaks to the strengths of this model where because we're API driven, we can replace these things and things continue to work 
uh, forward. And I think also something like K3S also is an example of like if something can uh, satisfy the API uh, uh, requirements, even if it's significantly different from upstream Kubernetes, because K3S is essentially a fork of Kubernetes, um, then uh, then I think things still work. And I think that's that, AP, that it's an example of the API-driven architecture paying off. Um, with respect to IoT, I think that um, Kubernetes has a place I, for uh, uh, running in smaller and smaller environments at the edge. I know there are folks that are looking to say, have a kubelet run on the actual IoT device. Um, that's something that I'm not quite as sure about. We didn't build Kubernetes for sort of flaky networks. We built it for essentially a data center. And so applying it in places where you are gonna have flaky networks across these types of interfaces is something that um, you know may uh, cause difficulties later on. あのえーまあ、バーチャルキューブレットの話ですとか、えー、K3S の話についてもあの、まあ、ここのダイアグラムでお話ししたように例えばあ,の、えー、ある一定の利用用途において API のリクワイメントが、まあ、既存のクワネツでは、まあ、うまくいかないというところにあたってコンポーネントをリプレイスしながらもクワネツスの、まあえー、良さというのを、えー、活用していく。っていうことがあのできる、まあ、そういうことが、まあ、この API ドリブンでそもそもアーキテクチャが成立していることがそれを可能にしているという意味では、まあ、非常にあの、えーまあ注目まあ、いい取り組みかなというふうに思っているところはあります。で例えばやっぱりその IoT のことを考えた場合に、まあ、クバネツ自身がどこでデプロイされるのかということについてよりエッジの方に近づいているというのはトレンドとしては出ていると思っていますしあの IoT の,そのデバイス側にもキューブレットを入れてしまって動かしていこうなんていう話もよく聞きますけれどもそもそもクバネス自身は元来はほとんどデータセンターの中で動かすというところを念頭に置いているので IoT のデバイス上にそれを入れて動かすことということに対して本当にそれがミートするのかというところについてはあのまだ、えーえー、確認の余地があるというか。えー、検討しなきゃいけないことがあるかなというふうに、まあ、個人的には思っているというところではあります。はい、では、えっと、時間なので、一旦ここで終わりにしたいと思います。では、えー、発表ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。